，日本浪人平泉幸四郎等人携带伪造面值十元的奉票十万张前奉。王永江省长下令查缉。嗯、江浙战端要起，段执政派吴新光今日到奉书节，请求进谒大帅。有事啊？啊，嗯，茂臣情绪有点波动，可能是因为太累了。上天奉旨听韩淑秀说，茂臣得了尿道炎还不轻，我觉着他是不是应该休息休息啊？啥意思啊？不是你们俩？没有没有，我们俩也不是孩子。事情过去就过去了，主要就是因为他的身体。下个月，日本秋操向我发来邀请，我觉着不妨派茂臣去。我实话跟你讲，眼下他还真走不了。这样子的孙传芳，发难。冯玉祥也没安好心，茂臣早提醒过我，你能知道，在一次长生镇的往南发展，要倒霉的。可不，要倒霉了。杨玉婷、江登选、张宗昌这三个新科状元啊，哼，我看呀、啊，还得由郭鬼子来负责收拾场面。早知如今，何必当初呢？我看你小子。是处你爹的蹩脚啊！此一时，彼一时嘛。彼一时，你没用他已经是错了；此一时，你再用他还是个错。我刚进门之前已经跟茂臣通过话了，我跟他说，是您的意思，派他去日本观操，他也答应了。借我的名义？我说过了，他情绪波动，你再这么用，非把他用垮了不可。您老也该适当的关心关心属下受了这么些，别提了，能活着回来就不错。哎，帅爷呢？在里边骂人呢，就为了叫南内战士。您还是等他气消了再进去吧。躲得了初一，躲不了十五啊。三个师，连屁都没放啊，让人交枪了。山海丢了，江苏丢了，安徽也悬了，还有脸回来？我要是你们了，早他妈一头撞死算了。怪不得人家郭鬼子在那儿说风凉话，啊？你们呀、啊，你们倒是给我争口气行不？啊？争不了气，哎，放他几枪也成啊。一个江南，只有只有这个陈良才。和这个啊，孙传芳干了八个小时的仗嘛，其他人呢？其他人都他娘的爹妈少给了一个胆儿，啊！一枪没放，全投降了，全投降了！给我站在这儿干嘛呀、啊？滚！干啥呢你？滚蛋！鱼
，雨天，伤了没有啊？哎呀，回来就好，好，回来就好。哎呀，在旁边拿把蒲扇扇扇风好使，真是要挑头撑局面，容易吗？不容易啊。我看你啊，也别歇着了。总参谋部这摊子，还得你来。南边孙传芳，算不了个啥。我最担心的还是北边那个老冯，冯玉香。来，我给你看样东西。郭军长，张军长奉天来电。嗯。冒传五兄，孙传芳组织五省联军，水陆并进，攻占苏、沪、皖。杨雨婷、江登选脱险北归，战局紧迫，总作期盼五兄归来，主持军事大计。回电快请。军电收到，自当效命。为救兵复发，须待辽阳诊治后，方能成型。如此看来，马匪张作霖这会儿肠子都悔青了。别这么说，家家养柳看戏嘛，处处有路通承恩。不信他张作霖离了我国茂臣就玩不转了。咱俩就别摆迷魂阵了。照着小张的个性，他还会再找你。战局紧迫，他们先前的疑心定会让文玉焦虑。我看呀、啊，适可而止吧。我最担心的是你与冯玉祥的联络管道，你托韩副举带话，恐怕很难取信于他。还是再想别的辙吧。这我已经想到了。冯玉祥的那人与我的夫人。同为女子大学出身，女人与女人之间应该有交流的办法。嗯。您一定是舒秀女士吧？北京来的。坐。好。这就对了。德全大姐对苏俄的红色革命非常敬仰。他们夫妻和中共创始人之一李大钊还是多年的至交呢，我也很惊讶。爸，哎，哎，冒钱回电啦！托辞疗养，不肯动身。我已经派了朱继光，拿着我的亲笔信，下午动身赴日。而且我许诺他。以后关内的东北军都由他一人统帅，包括韩林春、江登选军。够大方的。韩和江跟杨雨婷走的都太近了，九门口的争执弄不好还得重演，所以所有号令必须归于一将。那杨雨婷不快活吗？爸。杨雨婷丧失师弟，斯文扫尽。他要是快活了，别人就别想快活了。你可以去查查他的兵工厂，账目不清吧？你拿他祭旗，我保准军心大振。当年他张景惠打了败仗都不敢回奉天来，可他杨雨婷呢？光杆一个人回来，啥事儿没有，还在那拆五遣六的，谁能服气？又来了，又来了。你不要让你那个身边那些人弄得气量全无嘛，要能容人嘛，你不能以意识成败论英雄啊！对，身旁人，一个在床，一个在旁，您总是谆谆教导，要严于约束。可他杨雨婷不也是您老身旁的人吗？韩青，你就不能少说两句啊？让爸先吃点菜，一会儿菜都凉了。太凉了，没啥；心凉了，不好了
，咱爷俩心凉了倒不打紧，凉了大众的心那才是大事儿。不吃，公鼠的饭吃的牙疼，家里的饭变了味儿。家里不说，到了公署更没法说了。要不，抽空我去舒秀那儿看看，看看茂臣那边到底怎么个情况。也好，你现在就去，女人和女人之间比较好说话。茂臣出去，说不定得多操心呢。茂臣有病，你这身子骨也不是铁打的呀。我这有些西洋针药，消炎止痛，很难弄到。去年我女儿这淋巴炎一针就见效，茂臣的病兴许能用上，你都带着。还有这个围巾，跟你挺配的，你也带着。好看吗？好看呀！我替茂臣谢谢你。哦，对了，我们也有礼物送给你和汉卿。这个，给你的；这个，给汉卿。哎呀，你们两口子还那么客气。茂臣能有今天。靠的是汉卿一路拔擢，我在奉天兴办教育和慈善，也是靠你一直从旁关照，这是我们的心意。你说这作战出关至多两个月，还这么依稀别人，我们两家的关系，哪是旁人能比的呀？那可不，汉卿那儿从来都是。兄弟如手足，女人如衣裳。还好还好，汉卿英俊年少，又重钱在握。他对你呀、啊，已经算是有情有义了。别想太多，至少他还是顾家的呀。你可别安慰我啊！打定了这门亲事，我就打算他跟他老子一样，娶她个五个六个的。你可少怂恿他。小东不补，大东二尺五，把你的傻气当福气。行，你不喜欢的人呢，我都给你清开了。这间作战室，以后就是你第三军团的了。等你开拔那天，我亲自去火车站送你们。啊大家继续工作吧，刘参谋长，你带头。是。哎，刘秘书长，到，你过来一下。军长，首先给我找个大夫。守天院长对我的病情很熟悉，就请他随军治疗。索赔佣金，让他开价。我知道了。还有一个
。你马上物色各军卫的营长人选，务必忠诚可靠。你先拟个名单，我亲自审定。去吧。是。哎哎哎哎哎！谁呀这是？啊？怎么着？希望没给军团长敬礼啊？那简单呀。哎，去我屋，我请你吃饭，咱哥俩喝一杯。就这样，我九岁就进来了，吃顿饭还得你请。学长。你听我给你解释，上一次拿掉你旅长的事情，是因为，哥，我的亲哥，你还记不记得打新面进到这个院里，你指使的头一个伙计是谁吗？就是我，替你生剥掉吴妈妈的三毛犬，卖到皮货店里，对吗？打那儿起。所有的恶名都是你弟弟替你担着，疯狂去让你这个做哥哥的想着。现在不还鸟眼吗？大张杀人弟弟去，做官生前享乐，敬可着您。没问题，只管把石板子扣你弟弟头上，弟弟担得起。不就是做伙计吗？在哪儿不是做呀？啊，对了，有什么吩咐你尽管跟张宗昌司令说，咱衣服不能二住，是吧嗯嗯，好，嗯，我知道。知道了。这是什么呀？舒秀送你的。好端端的送我这个干嘛？说是专门从千山寺请的大和尚开的光。不会是让我念经，让我戒色吧？那感情好。<笑>你和茂臣是不是真不对付了？你怎么也会有这种感觉啊？女人的直觉吧。舒秀对你不好了，不亲热了？是太好，太亲热了，就差掉眼泪了。我送她一红围巾，她当时就戴上了。出门送我的时候也戴着，刻意让我知道她多喜欢这件礼品。不懈之心方是朋友，舒秀怎么也突然变得这么客气？不是我说你啊，汉卿，是不是那个九门口你们那次大吵
，伤人家茂臣太深了。学生把老师训哭了。打那以后，你们俩就不如从前自然了。那也没办法，谁都有长大的一天。不早了，去睡吧。古人云：“送君送到阳关道，你哭我也哭。”咱今天是送君送到阳关道，你笑，我也笑。<笑>还是等你得胜班师那天，咱们再笑吧。安静，你等我一会儿，我得去和杨总参谋长道个别。你今天一反常态，你可是从来都不理他的。此一时，彼一时。杨总参谋长，部长，祝你此次所向披靡，马到功成。听说杨都奔是坐着压道车离开南京的，真是杨诸葛千里走单骑呀、啊！想伤人之初的杨都奔，是何等的体面风光，所以。一切的春风得意，均为不祥之兆。怎么了这是？嗯，不知道。不是这位经理，谢谢。我带你过去。好，你好，你好，请问郭军长住在哪里？郭军长和夫人。住在三零四这边，好，谢谢，不客气。舒秀女士，恭喜你丈夫的三军团和冯将军的国民军签订了密约。我也很高兴，冯将军跟我丈夫以同志牵手共赴革命，李景林所部也将加入进来。舒秀女士，德全大姐让我转告你。李大召集中共方面，将在哈尔滨设立机构。一旦陶凤联军进入奉天，苏俄方面将从黑龙江接济军火，帮忙联军巩固东北。哎呀，那可太好了！谢谢。扫除了军阀专政，消灭反对战火，这是中国所有的进步党派共同的革命目标。只是，有些情感头绪。尚待理清。情感头绪。张学良明天要到天津，您知道，我丈夫跟他关系亲密，我们……啊，您放心，个人情感不会影响我们共同的革命目标和信念。立刻去张府，交到汉卿军长手里。他应该快登车了，务必交给本人。老帅要公墓吗？不用。是。哎。拿这么大个信封干嘛？把信拿出来就行了。什么宝贝哥呢？杨玉婷的作战布置。
我也不知道她老公能不能认。他杨雨婷的布置代表老帅啊，老帅的命令，他郭教官不听，那不就反了吗？万一他真不认，你怎么办？郭军长呢？在开会，李景林、江敦选他们都在。带路。他杨雨婷就是个伪君子，野心家，大坏蛋。有时候啊，他都不把老帅放在眼里。老次，老帅无意中说了一句“妈了个巴子”，他杨雨婷立刻就翻脸逼问呢：“你妈谁呢？”诸位，你们谁有这胆子？老帅只好说：“这是咱的口头话，一不小心溜出来了。”赶上谁骂谁啊！大家都听听，他杨雨婷都狂妄成什么样子了？啊，杨雨婷自恃位居中枢，恃才傲物，目中无人。凡属他一党之私，他又百般庇护，安插要职，要官给官，要钱给。说呀，接着说，别我一来了就不说了。有气儿就出气儿嘛，气儿顺了不就好了？韩青，你是从奉天过来的，老帅不是说要检讨折凤一战吗？都检讨的怎么样了？没顾上。冯玉祥这不出事儿了吗？联络孙传芳搞我们的情报，要对我们动手，所以。你看他杨雨婷自己的屁股还没擦干净，孙传芳他搞不定，要搞冯玉祥，咱们东北的事儿怎么能由着这么一个人瞎整？都整坏了吗？都是他杨雨婷一个人整坏了。江苏大败，断送了整整三个师，自己一个人跑回来，对吧？你江登选是跟他一块儿去的，你最了解情况。拿人的钱，办丢人的事儿。你现在知道丢人了，早干嘛呢？九门口那会儿，我有点不同意见，就要军法从事。现在怎么样？你们两个人是不是也应该军法从事？一个丢了上海、江苏，一个丢了安徽。毛晨呐，你也想一想，他杨雨婷不好，我们这些人就没犯过错误。你们现在不瞒老帅，宽待于他。如果有一天，我们再犯错误，老帅对他好过，也会对咱们好。韩青，这根本就不是一个事儿。就算我们现在原谅了他杨雨婷，他不照样还在老帅边上？不照样把过去的气接着再演一遍，让我们去拼命替他打地盘子，接着把他们几个送去当一省的督办，当一省的皇上？我就想问问在座的，往下这炮筒，你们当还是不当？你们要当，你们当去，我姑苏里是绝不再当了。对呀、啊，咱还能打吗？不能拼呐，傻瓜才去拼的。郭军长都不当了，我们也不当了。撸了那个姓杨的都不足以平民愤，谁还能再打仗啊？他心都凉了，怎么打呀？他娘的，这叫没法打了。完了，咱们兄弟又不是为他来定的。不能打呀，就这么着，就这么一个人打，没有病啊？你说要为老帅，我热脑袋我都行。他杨玉婷算个屁！哎，你上我的车。
儿哪儿都不对呀、啊，韩青啊，这桌子上的话你都觉得不对呢，这桌子底下的话恐怕……桌子底下还有话呢？你看啊，从卫队旅到三八旅，从二六旅到第三军团，说起来你汉青都是老板，可谁在替你打理？谁在替你管家？照你的意思，我现在是空头老板了。高兴起来了，你会说我就是他，他就是我。可实际上呢，你还是你，人家还是人家。就刚才那会议上，你还是他吗？他还是你吗？我看你俩完完全全就是两个人。茂臣怎么变得这么狭隘呀、啊？这么容不得人呢？这个世界上就没有两片同样的树叶。他是什么，你还不知道吗？他进讲武堂之前就是革命者，而我老楚呢，我不过就是过来混碗饭吃的。他在讲武堂上何时不再宣扬他的民族民主革命？咱也是没那境界，全当那是些漂亮话而已。可我。就是被这些所吸引，才跟他走到今天。这一步讲，我看你俩只是同路人，谁也不敢保证在下一个岔路口，你俩不会分道扬镳。我现在就觉着，有一股力量开始剥离我和他。好了，我到地方了，我得下车了。对了，最近郭教官抓得很紧，经我那个师就派了两个陆军大学来的，一个是副师长，一个是参谋处长。我也不知道，我这个师长还他们能当多久？等会儿，你还没跟我说桌子底下什么话呢？我那些都是直觉，这没把握的话，我老楚不能瞎传。留点心吧，汉卿，人家除了搞军事，还在搞政治。走了。长途，接过来。是汉青吗？问问他命令传达了没有？还真是六子。哎，天津咋回事啊？集体骂娘？怎么个骂法？你说给我听听。嗯、啊，那你传达命令没有啊？啊，没传达命令啊！大帅，这不是反我，这是反您呢。这命令也不是我杨玉婷下的。你连命令都传达不了，你那个三军团长，你还当啥呀、啊、你啊？自己的部队都控制不住你，你你你，啥？李醒林，哎，你抗命了？我就说，李醒林靠。那手枪被等锅鬼子给保起来。老头子让我回奉天去。你要这个时候回去
我看你是回不来了。如果你现在就在我这里，号令三军采取行动，我相信多数人会听从你的号令。什么号令？哪般行动？这还用说、啊？立刻解除郭茂臣的兵权。你有证据吗？仅一个抗命就能治他的罪，更别说他完全具备了谋反的实力。如果我现在这么做，将来谁还敢再跟我？我连茂臣这么亲的人都容不下。你是要犯糊涂？想想我们这些人，啊！冯玉江的代表和李景玲见过面了吗？双方在天津督署见面，协商合作办法。李保证随我第三军团向山海关开进，那就是说，三角同盟已经确立，我们可以考虑起示日期了。十一月二十二号，分开来加是三，合起来加还是三。郭军长，少帅来看你了。请他进来。是。很轻。你是没走呢，还是又回来了？你是好了，还是又病了？老帅让我回去，你是不是也随我一同回去？有什么话可以当面说清楚？你回去吧，我就不回去了。我有什么话，你应该能说清楚是哲学，做人嘛，不可以这样。我的哲学就是把不行变成行。好，我的话说完了，我问心无愧。